నమస్కారం నా పేరు రవిశంకర్ గంజీ నేను మణిపాల్ హాస్పిటల్ విజయవాడలో కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్ ఆండ్రాలజిస్ట్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ మరియు రోబోటిక్ సర్జన్గా ఉన్నాను రోబోటిక్ సర్జరీ రోబోటిక్ సర్జరీ అనేది మర మనిషి రోబోట్ ద్వారా డాక్టర్స్ సర్జన్స్ అనే వాళ్ళము చేసే సర్జరీ ఇది పూర్తిగా రోబోట్ చేయదు మనం డాక్టర్ సర్జనే చేస్తాము కానీ త్రూ రోబోట్ అసిస్టెంట్స్ ద్వారా చేస్తాము ఈ విధానంలో ముఖ్యంగా పేషెంట్కి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి సో ముందుగా అసలు ఈ విధానంలో ఏమేమి పరికరాలు ఉంటాయి అనేది చూద్దాం ఈ రోబోట్ అనేది సర్జన్ ఆపరేటింగ్ కన్సోల్ సర్జన్ ఒక ప్లేస్లో కూర్చొని ఆపరేషన్ చేయడానికి ఆ రోబోట్లో కన్సోల్ అనేది ఉంటుంది పేషెంట్కి స్మాల్ కీ హోల్స్ పొట్టలో చిన్న రంధ్రాల ద్వారా ఈ రోబోటిక్ ఆమ్స్ అనేవి పొట్టలోకి కనెక్ట్ చేస్తాము ఆ కనెక్ట్ చేసి మనం ఏ భాగంలో అయితే సర్జరీ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ భాగానికి కనెక్ట్ చేస్తాము కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత అది మనకి స్క్రీన్ మీద రోబోటిక్ స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది సర్జన్ ఆ స్క్రీన్ ద్వారా చూసి లోపల ఆర్గన్స్లో ఏదైతే ఆపరేషన్ అవసరమో దాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ ఆపరేషన్లో పేషెంట్కి చాలా ముఖ్యమైన అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మొదటిది పెద్ద స్కార్ ఇన్సిషన్ అంటే ఎక్కువ కట్ చేయడము ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఆ ఓపెన్ చేసిన ఇన్సిషన్ని క్లోజ్ చేయడం వల్ల చాలా నొప్పి రికవరీ అవడానికి చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది నార్మల్ ఓపెన్ ఆపరేషన్లో ఈ రోబోటిక్ సర్జరీలో చిన్న కీ హోల్స్ ఎయిట్ ఎంఎం హోల్స్ ద్వారా రోబోటిక్ పరికరాలని పొట్టలోకి పంపించి ఎంత పెద్ద మేజర్ ఆపరేషన్ అయినా సరే చాలా చిన్న హోల్స్ ద్వారా మూడు నుంచి ఐదు హోల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసి ఆ హోల్స్ ద్వారా రోబోటిక్ పరికరాల ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది దీనివల్ల నొప్పి అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది పేషెంట్కి నొప్పి తక్కువ ఉండడం వల్ల పేషెంట్ వెంటనే ఇమీడియట్గా వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది తన పనులు తాను రెగ్యులర్గా ఈజీగా చేసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ అడ్వాంటేజ్ అనేది ఈ రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీలో ఉంటుంది ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ పేషెంట్కి ఏదైతే మనం ఆ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తామో ఆ ఆపరేషన్ అనేది మోర్ ప్రిసైజ్ అండ్ యాక్యురేట్ అంటే ఎక్కువ ప్రిసిషన్తో ఎక్కువ యాక్యురేట్గా అనేది చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ విధానంలో దానివల్ల ఆపరేషన్కి సంబంధించిన బ్లీడింగ్ రక్తస్రావం కానీ చేసేటప్పుడు తర్వాత చుట్టుపక్కల రక్తస్రావం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత చుట్టుపక్కల ఆర్గాన్స్కి దేనికి కూడా డ్యామేజ్ అంటే ఇబ్బంది కలగకుండా మనకు కావాల్సిన ఆపరేషన్ అనేది ఈజీగా నిర్వహించడం అనేది ఈ రోబోటిక్ విధానంలో జరుగుతుంది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ రోబోటిక్ విధానంలో నార్మల్గా ఆపరేషన్ చేయడానికి మనము ఓపెన్ పొట్ట ఓపెన్ చేసి లోపల ఆర్గాన్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ సర్జన్ చేతుల ద్వారా చేసేవి అన్నిసార్లు సాధ్యపడకపోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ పెల్విక్ సర్జరీస్ అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాస్టేట్ గ్రంథి చాలా లోపల బోన్ పెల్విక్ బోన్ లోపల ఉంటుంది అక్కడ ఆపరేషన్ చేసేదానికి చాలా తక్కువ స్పేస్ అనేది ఉంటుంది అలాంటి ప్రదేశాల్లో ఈ రోబోటిక్ పరికరాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి ఈజీగా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ప్రదేశంలో ఈ ఆపరేషన్ని చాలా యాక్యురేట్గా చాలా కరెక్ట్గా స్పష్టంగా మనకు అండర్ విజన్ త్రీ డీ విజన్లో చూస్తూ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఎస్పెషల్లీ ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ సర్జరీస్ రాడికల్ ప్రాస్టేట్ ఎక్టమీ అంటాము అలాంటి సర్జరీస్లో ఈ రోబోటిక్ విధానం అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది కిడ్నీలకు వచ్చేసరికి కిడ్నీలో గడ్డలు ఉన్నప్పుడు కిడ్నీ ఆ గడ్డ వరకు రిమూవ్ చేయడం పార్షియల్ ఎఫెక్ట్ మీ అంటాము ఆ విధానం కూడా చాలా యాక్యురేట్గా ఈ రోబోటిక్ సర్జరీ ఉపయోగపడుతుంది కిడ్నీ ఏదైనా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు లేదా పెద్ద గడ్డ వల్ల పూర్తిగా కిడ్నీని తొలగించాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ రోబోటిక్ విధానం ద్వారా ఆ కిడ్నీని అనేది పూర్తిగా తొలగించడానికి వీలు పడుతుంది అలా చేసినప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆర్గాన్స్కి తక్కువ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది రోబోటిక్ సర్జరీలో నార్మల్ సర్జరీ కంటే కూడా బ్లీడింగ్ రక్తస్రావం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో దట్ పేషెంట్ ఎర్లీగా కోలుకోవడం రికవర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ రోబోటిక్ విధానంలో అడ్వాంటేజెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి 
సో ఈ రోబోటిక్ విధానంలో కంప్లీట్గా రోబోట్ మర మనిషి మాత్రమే సర్జరీ చేయదు సర్జనే సర్జరీ చేస్తాము మనం చేసే సర్జరీని ఆ రోబోటిక్ సహాయంతో చేస్తాము ఆ రోబోట్ అనేది మన సర్జికల్ ప్రెసిషన్ అండ్ యాక్యురసీ యాక్యురసీని పెంచుతుంది